चमोली की ठंडी ठंडी पहाड़ियों पर काशी नाम का एक आदमी चाय बेचा करता था पहाड़ी इलाका होने के कारण वहाँ बारिश होती रहती थी और ठंड भी बहुत होती थी साहब ठंड बहुत है और ऊपर से ये बारिश बारिश का कोई भरोसा नहीं यहाँ साहब जब तक बारिश थोड़ा कम नहीं जाती तब तक आप मेरी इस छोटी सी दुकान में बैठकर मेरे हाथों की चाय पीजिए ठीक है भाई मेरे लिए और मेरी पत्नी के लिए एक एक कप चाय बना दो चाय बढ़िया होनी चाहिए मसाले वाली साहब आप एक बार मेरे हाथ की चाय पियोगे तो बार बार मांगोगे फिर यहाँ कोई भी घूमने आता है तो मेरी चाय पिए बिना नहीं जाता क्योंकि यहाँ ठंड बहुत है और एक मेरी ही चाय है जो लोगों की ठंड भगाती है बारिश अब रुक चुकी थी काशी की छोटी सी दुकान में सभी चाय पी रहे थे और उसकी चाय की बहुत तारीफ भी कर रहे थे ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और काशी की दुकान बंद करने का समय भी हो जाता है काशी अपनी दुकान बंद करके घर जा ही रहा होता है कि तभी अचानक उसका पैर फिसलने की वजह से वो पहाड़ के किनारे जाकर गिरता है उसका आधा शरीर खाई में लटका हुआ होता है बचाओ बचाओ कोई बचाओ मुझे नहीं तो मैं खाई में गिर जाऊंगा साहब साहब आप खड़े खड़े क्या देख रहे हो मेरी जान बचाओ मेरा मेरा हाथ पकड़िए जल्दी मेरा हाथ फिसलने वाला है मैं मैं ज्यादा देर तक ऐसे नहीं रह सकता वहाँ जाने की सोच ना भी मत अरे कहीं उसे बचाने के चक्कर में आपका पैर फिसल गया तो ना बाबा ना आप नहीं जाओगे वहाँ मैंने बोल दिया बस यहाँ और भी लोग हैं वो बचा लेंगे इसे साहब आप ही मेरा हाथ ऊपर खींच लीजिए और मेरी जान बचा लो आ, 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 म, 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 मेरा हाथ फिसल रहा है आप इतने लोग खड़े हैं यहाँ मेरी तरफ कोई बढ़ता क्यों नहीं तभी वहाँ जोरों से बारिश हो जाती है सभी सैलानी बारिश से बचने के लिए अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर कर वहाँ से चले जाते हैं काशी को वहाँ अकेला छोड़कर उसकी जान बचाने के लिए भी कोई आगे नहीं बढ़ता आखिरकार काशी हिम्मत हार जाता है उसका हाथ छूट जाता है और वो चिल्लाता हुआ पहाड़ी से सीधा नीचे खाई में जाकर गिरता है इतनी ऊपर से गिरने से वो मर जाता है और मरते ही भूत बन जाता है मैंने कितनी गुहार लगाई मुझे बचा लो मुझे कोई तो बचा लो पर किसी ने नहीं बचाया मुझे आखिर क्यों मुझ गरीब पर क्या किसी को तरस नहीं आया कोई बात नहीं पर अब मैं भूत बन चुका हूँ सबसे बदला लूंगा यहाँ आने वाले हर इंसान से एक दिन पहाड़ों पर घूमने आए पति पत्नी नवीन और श्वेता वहाँ घूम रहे थे मजे कर रहे थे तभी वहाँ काशी का भूत अपने मुंह पर गमछा लपेटकर उनके पास जाता है साहब चाय पिलाओ क्या मेरे हाथ की बनी चाय आपको बहुत अच्छी लगेगी मैं अभी आप दोनों के लिए चाय बना देता हूँ वो भी मसाले वाली नहीं पीनी तुम्हारी चाय अब जाओ यहाँ से हम इतनी दूर घूमने और एंजॉय करने आए हैं तुम्हारी चाय पीने नहीं मैडम आप ही बोलिए ना साहब को एक बार पी लीजिए मेरी चाय अगर मेरी चाय पसंद ना आए तो पैसे नहीं देना नवीन वो बेचारा इतना बोल रहा है तो पी लीजिए ना चाय एक कप चाय में क्या जाता है वैसे भी इतनी ठंड में चाय पीने का मजा कुछ और ही है लाओ चाय मुझे भी और मैडम को भी दोनों चाय पीकर चाय वाले की बहुत तारीफ करते हैं और उसे पैसे देकर आगे बढ़ जाते हैं कुछ आगे बढ़ते ही दोनों को पता नहीं एकदम से क्या हो जाता है दोनों सड़क से हटकर खाई के किनारे पहुंच जाते हैं देखने वाले उन दोनों को बहुत आवाज लगाते हैं ओ भाई आगे खाई है उधर मत जाओ सुनो क्या बात है पीछे मुड़कर दोनों में से किसी ने भी नहीं देखा सभी भाग दोनों को पकड़ते उतने में नवीन और श्वेता खाई में कूद पड़ते हैं वहाँ खड़े सभी लोग हैरान थे ये सब देखकर। आखिर कोई कैसे अपने आप खाई में गिर सकता है <laughs> ये सब मेरी चाय का कमाल है मैं ऐसे ही यहाँ आने वाले हर एक इंसान को अपनी चाय पिलाकर मार दूंगा ये चाय 
बिल्कुल मेरे जैसी है ये चाय ही अब मेरा स... अरे अरे वो देखो उधर फिर से कोई खाए की तरफ बढ़ता जा रहा है जल्दी रोको जल्दी रोको से नहीं तो वो भी खाई में गिर जाएगा ये सब क्यों हो रहा है आज तक कभी कोई इस खाई में नहीं गिरा पर अब देखो रोज कोई ना कोई इसमें गिर रहा है और ऐसा लगता है जैसे मरने वाला अपनी मर्जी से खाई में कूद रहा हो आसपास के सभी दुकान वाले आपस में बात कर रहे थे सभी को अब अपने काम की चिंता थी वहाँ काशी के घर उसकी माँ हेमा उसके घर ना लौटने की वजह से बहुत परेशान थी वो उसे हर जगह ढूंढती फिर रही थी ओ भाई क्या तुमने मेरे बेटे काशी को देखा है वो वहाँ पहाड़ों पर चाय बेचता है दो दिन से घर नहीं आया बड़ी चिंता हो रही है हेमा काशी को सभी से पूछती फिर रही थी पूछते पूछते वो काफी दूर निकल जाती है वही जहाँ काशी लोगो को चाय पिलाया करता था काशी ओ काशी बेटा कहाँ है तू देख तेरी माँ तुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई हेमा को अभी भी काशी कहीं नहीं मिला मिलता भी कैसे वो तो मर चुका था रात बहुत हो चुकी थी हेमा बहुत थक गई थी वो रोती हुई एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है भूत छोड़ छोड़ भूज छोड़ मुझे भूत चुप हो जाओ चुप हो जाओ शोर मत करो माँ नहीं तो कोई आ जाएगा तुमने मुझे माँ क्यूँ कहा माँ मैं हूँ तुम्हारा बेटा तुम्हारा बेटा ही तुम्हें माँ बोल रहा है मेरा बेटा मेरा बेटा भूत नहीं है और तुम भूत हो मेरा बेटा कहाँ है कहीं तुमने मेरे बेटे को कुछ किया तो नहीं है बता बताता क्यों नहीं मैं उस पहाड़ी पर लटका था मुझे किसी ने नहीं बचाया सभी मेरे गिरने का तमाशा देख रहे थे मैंने कितनी गुहार लगाई कितनी गुहार लगाई लोगों को कि मुझे बचा लो पर किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझे बचाने की अगर सब मिलकर मुझे बचा लेते तो आज तुम्हारा बेटा जिंदा होता माँ काशी मेरे बच्चे ये तुझे क्या हो गया तू अपनी माँ को अकेला छोड़ गया अब तेरी ये बूढ़ी माँ तेरे बगैर कैसे जिएगी मत रो माँ मैं मरकर भूत बना हूँ सिर्फ बदला लेने के लिए मैं यहाँ आने वाले सभी सैलानियों को अपनी चाय पिला पिला कर मार रहा हूँ यहाँ जो भी आता है मैं उसे चाय पिलाकर खाई में गिरा देता हूँ ये पर बेटा ये सब गलत है तू तो नहीं रहा अब इस दुनिया में पर जरा सोच वो हर एक दुकान वाले वो छोटे बच्चे जो अपने माँ बाप के साथ घूमने आते हैं उन सब का क्या होगा एक तरह से सभी की जिंदगी बर्बाद है रहने दे छोड़ ये सब मेरे लिए तो तू अभी भी मेरा बेटा है तेरे भूत होने से मुझे कुछ लेना देना नहीं बस तू मेरे साथ घर चल मैं किसी को कुछ पता ही नहीं चलने दूंगी अगर तुम मेरी माँ होती तो मेरा साथ देती ना कि मना करती माँ तुम्हें तो पता ही है कि मैं कितना जिद्दी हूँ एक बार जो ठान ली तो ठान ली उसे पूरा किए बिना नहीं छोड़ता तब तुम घर जाओ और मुझे भूल जाओ दोनों को बातें करते करते सुबह हो जाती है माँ सुबह हो गई है तुम अब घर जाओ और मुझे मेरा काम करने दो भूत इतना बोलकर मुंह पर गमछा लपेट कर सुबह की चाय पिलाने चल देता है लोगों को हेमा दूर खड़ी सब देख रही थी मुझे पता है कि मेरा बेटा जिद्दी है उसकी जिद हमेशा मैंने पूरी की पर अब नहीं मैं मासूम लोगों को इसकी जिद का शिकार नहीं होने दूंगी मुझे अपने बेटे के शव को जलाना होगा और उसके लिए मुझे उस खाई में उतरना पड़ेगा हेमा हिम्मत बनाकर पहाड़ों में बने संकरे रास्ते से होती हुई कुछ ही घंटों में नीचे खाई में उतर जाती है आग लगते ही भूत को एहसास हो जाता है और वो अपने चेहरे से गमछा हटाकर खाई में झांक कर देखता है तुमने क्या किया ये तुमने सही नहीं किया माँ मुझे बचा लो मुझे मत जलाओ माँ मुझे मत जलाओ बस फिर क्या था भूत जलते ही गायब हो गया और हेमा वापस अपने घर पर वहाँ हर एक इंसान को पता चल चुका था कि काशी भूत था 
और वही भूत बनकर सभी लोग अगली सुबह फिर से दो गांव वाले काम पर निकलते हैं भूत या चाय वाला फिर वहां आता है चाय पियो गर्मा गर्म चाय चाय वाला चाय ले लो चाय चाय की चुस्की ले लो चाय अरे भैया तुम सही समय पर आए हो लाओ एक एक प्याली चाय ही पिला दो हाँ हाँ जरूर जरूर ये लो वह उन दोनों को एक एक कप चाय देता है अरे भैया तुम हमारे गांव के तो लगते नहीं हो कहाँ से हो भैया बस पास वाले गांव से हैं घूम घूम के चाय बेचते हैं जो दिन भर घर से बाहर होता है वही खरीद लेता है आप जैसे लोग खरीद लेते हैं उसी से दाल रोटी चल रही है हमारी चाय की चुस्की लेते लेते उन दोनों के मुंह से झाग आने लगता है और वो दोनों भी जमीन पर गिर जाते हैं भूतिया चाय वाला अपने असली रूप में आता है पियो पियो और चाय पियो <laughs> कैसी लगी चुस्की भूत 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 और कहते ही वे दोनों भी स्वर्ग से धार जाते हैं भूत उन दोनों को वहीं छोड़कर वापस जंगल में चला जाता है पर भूतिया चाय वाले को भूत का रूप लेते हुए रामू छुप कर देख रहा होता है अच्छा तो ये बात है मतलब कोई सांप नहीं ये भूत ही है जो अपना रास्ता साफ कर रहा है वह भूत के वापस जाते ही चुपचाप भागता हुआ गांव वालों के पास जाता है और उन्हें अपनी आंखों देखी सुनाता है भूत का नाम सुन के ही कुछ गांव वाले दो थर थर कांपने लगते हैं। भाई ये भूत परेत का मामला है कितनी सफाई से उसने इतने लोगों को मार दिया वो बहुत ताकतवर है पता नहीं किस रूप में सामने आए और हमें भी मार दे मैं नहीं जाऊंगा उस रास्ते काम हो या ना हो नहीं भाई ये समय डर के भागने का नहीं बल्कि उसका डट के सामना करने का है हमारे भाइयों ने अपनी जान गवाई है उनकी जान व्यर्थ नहीं जाने देंगे हम बाकी गांव वाले भी ये सुनकर जोश में आ जाते हैं गांव वाले मिलकर एक योजना बनाते हैं अगले दिन दो लोग काम पर निकलते हैं वे अपने साथ पेट्रोल और माचिस रख लेते हैं रोज की तरह भूत चाय वाले का भेष लेकर चाय बेचने आता है लो भाई चाय पियो गर्मा गर्म एकदम कड़क चाय अदरक इलायची वाली चाय चाय हाँ भाई लाओ पिला दो आ, वैसे तुम कौन से रास्ते से आए हमने तुम्हें गांव में तो कभी नहीं देखा एक आदमी उसे बातों में उलझा कर रखता है इतने में दूसरा आदमी पीछे से चुपचाप पेट्रोल की कट्टी खोलता है और भूतिया चाय वाले पर छिड़क देता है पेट्रोल गिरते ही भूत तिलमिला उठता है और अपने असली रूप में आ जाता है तुम लोग मुझसे मुकाबला करोगे धोखे से मारोगे मुझे <laughs> फिर भूत और दोनों आदमियों में घमासान युद्ध होने लगता है भूत उन दोनों को उठा उठा कर फेंकने लगता है तभी वहाँ और भी गांव वाले आ जाते हैं अरे सोच क्या रहे हो माचिस जलाओ और फेंको भूत पर। जल्दी करो अगर सूरज ढल गया तो इसकी ताकत बढ़ जाएगी फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे तभी रज्जा धरती पर गिरी हुई माचिस उठाता है और जलाकर भूत पर फेंक देता है नहीं 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 मैं जल रहा हूँ बचाओ 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 और वह कुछ ही देर में जलकर ढेर हो जाता है और एकदम से उसकी राख गायब हो जाती है एक गांव के पास एक घना जंगल था 
गांव के लोगों को आभास हो चुका था कि वो जंगल खतरनाक है इसलिए वहां का रास्ता सबने इस्तेमाल करना बंद कर दिया था अरे विजय तुम्हें पता है वो गांव के पास वाला जंगल वहीं से सीधा रास्ता जाता है शहर के लिए और कोई रास्ता भी तो नहीं है और शहर का काम तो जोड़ता ही रहता है बताओ ऐसे में क्या किया जाए भाई अगर वो जंगल कट जाए तो वहाँ बसे भूत प्रेत भी भाग जाएंगे और जंगली जानवर का डर भी खत्म हो जाएगा भूत प्रेत वैसे भी घनी और वीरान जगहों पर रहते हैं जंगल से तो हम लकड़ियाँ लेते हैं जंगल कट जाएगा तो हमारी जरूरतें कैसे पूरी होंगी चलो सभा बिठाते हैं फिर देखते हैं कि क्या कर सकते हैं कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा जुगाड़ सारे गाँव वाले मिल इस बात आरोप चर्चा करते हैं तो तय रहा कि जंगल में जो रास्ता शहर को जाता है उस रास्ते के किनारे किनारे एक बड़ा सा जाल बना देते हैं जिससे भय जैसी कोई बात ही न रहे हाँ ये सही बात है चलो फिर रोज दो लोग काम करेंगे सब अपनी अपनी बारी पे वहाँ जाएंगे और जितना हो सकेगा लोहे की तार का जाल बनाएंगे ऐसे कोई थकेगा भी नहीं और काम भी मिलजुल के हो जाएगा गांव वाले इस बात पर राजी हो जाते हैं पहले दिन राजू और विजय जाते हैं काम पर वे दोनों लोहे की तार लेकर बुनना शुरू करते हैं उन दोनों की बातें उसी जंगल में रहने वाला एक भूत सुन रहा होता है अच्छा तो मुझसे बचने के लिए ये लोग लोहे का जाल बना रहे हैं इन्हें तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा <laughs> फिर वो भूत एक चाय वाले का रूप ले लेता है और वहाँ जाने लगता है चाय पी लो चाय चाय वाला गर्मा गर्म अदरक इलायची वाली चाय पियो और सारी थकान भूल जाओ चाय वाला चाय अरे विजय भाई चलो चाय पी लेते हैं वैसे भी ठंड काफी है चाय पियेंगे तो गर्मी भी आएगी और थकावट भी निकलेगी अच्छा भैया चलो एक कप चाय पी लेते हैं फिर काम वापस शुरू करेंगे अरे ओ चाय वाले जरा एक एक कप चाय तो देना <laughs> मैं तो चाहता था कि तुम चाय मांगो हाँ जी भैया ये लो गर्मा गर्म कड़क चाय और वह दोनों को चाय का एक एक कप देता है चाय पीते ही राजू और विजय को चक्कर आने लगते हैं अरे भैया सर में बहुत दर्द हो रहा है अचानक लगता है मैं काम नहीं कर पाऊंगा अब हाँ भैया मुझे भी सर दर्द और बदन दर्द होने लगा है अचानक से तभी उनके मुंह से झाग आने लगता है <laughs> ये मेरी जहरीली चाय का कमाल था <laughs> अब तुम्हारी थकावट हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी <laughs> क- 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 कौन है तू तो? तूने हमें जहरीली चाय क्यों पिलाई तेरा क्या बिगाड़ा था हमने तभी भूत अपने असली रूप में आ जाता है <laughs> तुम लोग ये जाल मेरे लिए बना रहे हो ना पर जब ये पूरा होगा तभी तो बचोगे ना मुझसे <laughs> लोहे का तार लगा रहे हो जिससे मेरी शक्ति इसके आर पार न जा सके <laughs> अब बनाओ जाल भगवान के घर जाके <laughs> राजू और विजय भूत का असली डरावना रूप देखकर कर सदमे ऐसी मर जाते हैं शाम को वहाँ रामू काम देखने आता है अरे भाइयों अरे भाइयों यहाँ सोने लगे क्या काम कौन करेगा अगर ऐसे ही सोते रहे रामू जैसे ही उनकी लाशें सीधी करता है उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है हे भगवान ये क्या अनर्थ हो गया ये दोनों कैसे मर गए रामू भागता जाता है और बाकी लोगों को ले आता है हे भगवान लगता है इन्हें किसी सांप ने डसा है तभी इनके मुंह से झाग निकल रहा है सही कहा भैया ये जंगल है ही मनहूस इतने जहरीले सांप जंगली जानवर रहते हैं यहाँ कि पता नहीं कब किसकी मौत सामने आ खड़ी हो भैया काम तो पूरा करना पड़ेगा वरना ये डर हमेशा ही बना रहेगा फिर सब लोग उन दोनों की लाश का अंतिम संस्कार करके अपने अपने घर आते हैं शांतिपुर नाम का गांव था 
वहां के लोग काफी शांति प्रिय और खुश मिजाज थे उसी गांव में एक रात दिनेश और राजेश नाम के दो दोस्त बाहर से आ रहे होते हैं और रात हो जाती है अरे राजेश भाई थोड़ा जल्दी जल्दी चलो आप तो नई दुल्हन की तरह आराम आराम से चल रहे हो रात हो गई है और आगे सुनसान रास्ता है अरे दिनेश अब मैं तुम्हारी तरह माल तो खाता नहीं आराम आराम से ही चल पाऊंगा तुम्हें लगता है भाभी से मिलने की जल्दी हो रही है ऐसा कहकर दोनों हंसते हुए आगे बढ़ जाते हैं तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है दिनेश तुमने किसी की आवाज सुनी ऐसा लगा कि जैसे कोई हमें आवाज दे रहा है हाँ राजेश भाई सुनी तो मैंने भी लेकिन इतनी रात को हमें कौन आवाज देगा वो भी इतनी सुनसान रास्ते में तभी उन्हें फिर से वही आवाज सुनाई देती है इस बार वो उन दोनों का नाम ले रही होती है राजेश ओ दिनेश दिनेश भाई मैं तो कहता हूँ भाग लो यहाँ से ये तो कोई भूत प्रेत का मामला लगता है भागो रे भागो अपनी जान बचा के भागो ऐसा कहकर राजेश और दिनेश वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक भूत उनके सामने आ जाता है कहा भाग रहे हो तुम दोनों <laughs> कहा जाओगे मुझसे बच के मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं ऐसा कहकर भूत उन दोनों पर हमला कर देता है दोनों डर के मारे बेहोश हो जाते हैं और भूत वहाँ से चला जाता है अगले दिन कुछ गांव वाले वहाँ पर आते हैं अरे वहाँ देखो कौन उल्टा पड़ा है देखो इनको गांव वाले जाकर राजेश और दिनेश को सीधा करते हैं अरे बाप रे इनका चेहरा तो एकदम बिगड़ गया है जाने कौन किया है तब तक राजेश और दिनेश को होश आ जाता है और वो दोनों अपना चेहरा देखकर डर जाते हैं अरे दिनेश भाई ये हमारे चेहरे को क्या हुआ अब सारा का सारा नोचा हुआ है अब हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे सही बोलते हो भाई ससुरी हमारी बीवी भी नहीं पहचानेगी हमको जो बड़ बक, बकर बकर लगा रखी है, है अरे तुम दोनों रोते ही रहोगे कि बताओगे भी कुछ का हुआ है कौन बिगाड़ा तुम्हारा हो लिया कौन आमिर खान तो नहीं हो तुम लोग जो इतना रो रहे फिर दिनेश और राजेश उनको रात वाली सारी बातें बताते हैं जिसे सुनकर गांव वाले हंसने लगते हैं अच्छा तो तुम कहा थो रात में एक भूत आया और खाली तुम्हारा मुंह नोच के चला गया और जान बख्स दिया है अरे का झंडू समझत हो का हम सब का न जाने कहा से पिट पिटा के आ रहे फालतू बतला रहे न, न, नहीं भाई हम सच कह रहे हैं सच में ऐसा ही हुआ था फालतू बात मत करा हो अभी तो तुम्हारा मुंह नोचा गया है ज्यादा बोले तो हाथ पाँव भी तोड़ देंगे अफवाह फैलाते हो ऐसा कहकर गांव वाले उनको वहां से भगा देते हैं उसी रात बिरजू छत पर सो रहा होता है तभी वो भूत उसकी खाट के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे जोर से लात मारता है कौन है किसने मुझे लात मारी किसकी मौत आई है लेकिन जैसे ही वह भूत को देखता है उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है उसकी आखे फटी की फटी रह जाती है मेरी मौत आई है <laughs> मैंने लात मारी है आजा, लड़ते हैं <laughs> बिरजू भूत के पैरों में गिर जाता है और माफी मांगता है लेकिन भूत उसे भी मुंह नोच कर बेहोश कर चला जाता है अगले दिन बिरजू दिनेश राजेश और बाकी के गांव वाले सरपंच के पास जाते हैं और सरपंच को पूरी बात बताते हैं अरे अब तुम भी बिरजू इन राजेश और दिनेश की बातों में आ गए ये तो वैसे ही डरपोक हैं। अरे भूत वूत कुछ नहीं होता अरे कोई लुटेरा होगा जो मुखौटा लगा के लूटपाट करने के इरादे से आया होगा अब आप लोग जाओ ऐसा कुछ नहीं हम पुलिस को बता देंगे वो इसका इलाज करेंगे उसी रात एक लड़की पानी लेने जाती है तभी वह भूत फिर आ जाता है लड़की थोड़ा सा पानी हमें भी पिला दो <laughs> भागो रे भागो अपनी जान बचा के भागो ये मुंह नुचवा तो फिर आ गया बचाओ 
लेकिन इससे पहले कि लड़की वहां से भाग पाती भूत उसको पकड़ लेता है और मार डालता है अगली सुबह गांव वालों को उस लड़की की लाश मिलती है अरे गांव वालों ये दुष्ट तो अब जान भी लेने लगा है लगता है गांव खाली करना पड़ेगा चुप करो दिनेश क्या बोले जा रहे हो अरे हमारा घर है भाई हमारा गांव है हम खाली करेंगे अरे वो जाएगा जो बाहर से आया है समझे अब चुप करो कुछ इलाज ढूंढेंगे मिलकर गाँव वालों अब तुम सब भी जाओ अपने अपने काम धंधे पर सारे गाँव वाले वहाँ ऐसी चले जाते हैं लेकिन दिनेश और राजेश चलते चलते बातें करने लगते हैं। राजेश भाई एक बात बोलूं, ये सरपंच जी हमारी बात का विश्वास क्यों नहीं करते तुम कुछ भी बोलो मुझे तो सरपंच पर गुस्सा आता है बात तो तुम ठीक कह रहे हो दिनेश लेकिन हम लोग कर क्या सकते हैं वो सरपंच है बात तो माननी पड़ेगी उनकी क्यों ना इन पर नजर रखी जाए लेकिन हम किसी को बताएंगे नहीं इसके बाद दोनों सरपंच के घर के बाहर छिप बैठ जाते हैं और रात होते ही सरपंच अपने घर से निकलता है और नदी की तरफ जाता है राजेश और दिनेश भी उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। तभी सरपंच एक जगह रुक जाते हैं और अपने पास से एक डंडी निकालकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है हीम क्लीम मुह नो चुआ हीम क्लीम मुह नो चुआ तभी वो भूत प्रकट हो जाता है हा, 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 क्या हुक्म है मेरे आका बस मेरे गुलाम जाओ और इस गांव में अपने नाम की दहशत और फैला दो ताकि ये गांव खाली हो जाए और मैं ये सारी जमीनें बेचकर अमीर हो जाऊं। <laughs> इसके बाद भूत वहां से चला जाता है और सरपंच भी अपने घर को चल पड़ता है अरे भाई तो ये मामला है ये लोग हम सबकी जमीना लेना चाहते हैं। इस सरपंच को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा अरे राजेश गुस्सा करके कोई फायदा नहीं है इस सरपंच के बच्चे को तो हम जब चाहे निपटा देंगे हमारा असली मुकाबला तो उस भूत से है हाँ दिनेश भाई बात तो आप सही कह रहे हो चलो पहले इस भूत का हिसाब कर लेते हैं इस सरपंच को बाद में हम देख लेंगे मेरे जान पहचान के एक साधु बाबा हैं क्यों ना उनकी मदद ली जाए चलो उनके ही पास चलते हैं उसके बाद राजेश और दिनेश साधु के पास पहुँचते है अरे राजेश बेटा तुम इतनी रात को क्या बात है फिर दिनेश और राजेश साधु को सारी बात बताते हैं देखो राजेश बेटा उस भूत की सारी शक्ति उस लकड़ी में है जो सरपंच के पास है अगर वो लकड़ी हमारे पास आ जाए तो हम उस भूत को रोक लेंगे लेकिन बाबा वो दुष्ट सरपंच हमें वो लकड़ी क्यों देगा <laughs> बेटा हमने कब कहा कि वो हमें देगा वो हमें उससे छीननी पड़ेगी और ये काम हमें जल्दी ही करना होगा उसके बाद तीनों योजना बनाते हैं और योजना के अनुसार अगली रात को वो तीनों भी सरपंच के पीछे चल पड़ते हैं सरपंच नदी के किनारे पहुंचकर लकड़ी निकालकर फिर से भूत को बुलाता है और उसे फिर से गांव में दहशत फैलाने के लिए भेज देता है लेकिन वो जैसे ही अपने घर जाने के लिए मुड़ता है दिनेश उसे जोर से लात मारता है सरपंच नीचे गिर जाता है और उसके हाथ से लकड़ी दूर गिर जाती है अरे मर गया अरे आ, मेरी लकड़ी कहा गई कहा गई उधर राजेश जल्दी से लकड़ी उठा लेता है सरपंच जी वो लकड़ी मेरे पास है अब अब तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे और साथ ही आपके इस मुंह नोचुआ भूत को <laughs> तभी वो भूत वहाँ आ जाता है और दिनेश को पकड़ लेता है बचाओ भूत बाबा बचाओ बाबा भूत ने मुझे पकड़ लिया बचाओ <laughs> ये पाखंडी साधु बचाएगा इस मुंह नोचुआ से <laughs> मरोगे तुम तीनों मरोगे इधर साधु राजेश से लकड़ी ले लेते हैं ए भूत इस सरपंच को पकड़ ले अरे बचाओ इस मुंह नोचुआ भूत से बचाओ अरे ये मुझे मार डालेगा अरे बचाओ अरे बाबा जी बचा लो लेकिन साधु भूत को नहीं रोकते थोड़ी देर में ही भूत सरपंच को मार देता है उधर साधु बाबा भी अपने मंत्रों की शक्ति से उस लकड़ी को जला देते हैं जैसे ही लकड़ी जलती है भूत भी जलकर गायब हो जाता